El comandante Starscream te quiere consciente para que así sepas quién ordenó tu ejecución. ¿Dónde está Screamy? ¿No tiene el valor de hacerlo él mismo? Amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video review y esta vez se trata de Will Jack de Transformers Prime Robots in Disguise, la línea principal de las figuras que lanzaron esta hermosa serie y tenía muy buenas figuras y una de ellas es este personaje que está muy bien detallado, detallado no tanto porque le faltan unas cuantas aplicaciones de pintura, pero es muy similar el vehículo como se ve en la serie. Aquí lo pueden ver en detalles en verde, rojo, blanco y aquí amarillo. Las ruedas están en un pin, como ven, es de metal, algo que ya no existe en las figuras de hoy en día, ya que eso nos facilita poder hacer eso, rotar la figura muy bien. Las figuras como de Studio Series no tienen ya esos pines, lamentablemente. Pero aquí lo tenemos, una de las últimas figuras o últimas líneas que daba eh, figuras muy bien detalladas de una serie Porque de Robots in Disguise 2015 y de Cyberverse, la, honestamente las figuras son una blasfemia para coleccionistas Porque son muy sencillas y muy horribles, es mi opinión personal Pero aquí lo tenemos eh, rápidamente repintado, si espero no ver un comentario que diga Oye, te faltó los, eh, los repintados de esta figura los repintados son, obviamente, este es el molde original. Aquí ven la caja. Después está la versión de Septicon, que es Dead End, que para mí es Makeshift, porque es como él, prácticamente lo mismo. Lo único que le cambia es la cabeza. Después está su versión Dark Energon, que es un color azul, como están viendo en sus pantallas. Y por último, en cuanto a lo de Hasbro, eh, la versión Beast Hunter, que remoldea completamente toda la figura. Porque Beast Hunter tenía una idea un poco rara de versiones bestiales de, las de los personajes. No entiendo por qué. Eran figuras un poco innecesarias y un poco mediocres en mi opinión. Pero algunos pudieron conseguir algunos personajes como Sunwave y Bulljack gracias a eso. Y por parte de Takara tenemos obviamente a él. Que venía con un arma como esta. No este específicamente pero con la misma idea de un Arms Micron. Un arma que se transforma en un Minicon. Después está la versión Wild Rider, que es en gris y remolde en la cabeza. Y por último está la versión, eh, creo que es exclusiva de una suscripción o algo así, eh, recuerdo, eh, Chrome Down. Y creo que algunos ya lo ubican a Chrome Down porque salió en Tiny Tales Return, un deluxe class, más o menos parecido en modo alterno de Will Jack. Y esos eran todos los repintados que existen de él. Y en cuanto a compartir tamaños, Barricade de la Night. Barricade sigue siendo más largo, pero él es más alto en modo robot y más complejo. Eh, aquí está con el Jet Vehicle. En modo robot me gusta cómo quedan porque puedo recrear esa escena donde él escapa. Ahí los pueden ver, son casi del mismo tamaño. Y bueno, antes de pasar con la transformación, lo que les puedo decir es que aquí atrás están las espadas. Sí, viene con espadas. Algunos no tienen la, no tienen la suerte de conseguir este molde abierto o usado con las espadas, pero yo las tengo. Aquí están sujetas en estos postecitos que son de los pies. Y por el hueco que tiene aquí adentro en el modo vehículo, por la transformación Hasbro tuvo una idea muy fascinante. Es, notes el sarcasmo de colocárselo aquí y aquí como si fuese una especie de mamut así se presentaba creo que en la caja uh, estas, estas versiones tanto el Dark Edron como Dead End y aquí vemos con Sign Boy de Sitch podemos eh, tasajearlo cortarlo y también tenemos aquí eh, los puertos Mectec que se me hacen realmente innecesarios. Cuando pueda customizar la figura se los voy a tapar. Es para colocar así las armas. Y aquí está el, 
a los micron que tengo también para colocarlo ahí realmente se me hace algo innecesario por eso lo voy a tapar algún día estos huecos aquí y ahora con la transformación vamos a usar esto donde están los retrovisores vamos a extenderlos de esta manera eso nos va a facilitar poder estirar la pieza sin problema de que algo se quiebre o algo se estorbe de esta manera vamos a extenderlos hasta aquí atrás voy a levantar la toma y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a extender esto que está el orificio de aquí y el poste y aquí quiero que presten atención porque este es un detalle que me gusta obviamente el techo está pintado en blanco y en verde pero esto se llega a transformar ya que si acomodamos bien estas piezas de aquí vamos a rotar esto y esto de aquí angulamos esta parte de la cadera ahí acomodamos eso de aquí ahí y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a bajar esto y el pecho ya desaparece porque aquí están estas partes verdes y esto como está en un deslizador va a ser lo siguiente va a extender todo lo que sería el cuello parte de la clavícula y el pecho se transforma y como ven esta parte verde se mantiene como en la animación como unos relieves lamentablemente mi cámara no se nota así que voy a dejar una foto por aquí pero ya entenderán la idea y aquí adentro hay unos postes y aquí están los orificios eso va a ir aquí para sujetar lo que serían los hombros y hablando de los hombros vamos a transformarlo esto es lo que no me agradó mucho de la figura pudieron haber hecho algo mejor pero no me quejo porque en sí la figura es buena vamos a extender todo esto de esta manera así y así se transforma el hombro y los brazos extendemos estos cristales de esta manera rotamos y volvemos a regresar esto aquí y ya quedaría transformado el brazo y si no ven cómo es la transformación en la parte del frente así se transforma extendemos esto bajamos esto deslizamos esto rotamos y volvemos a deslizar hacia adentro ya tenemos medio robot transformado desde aquí falta lo que serían los pies vamos a levantar bueno, y olvidaba algo importante estas piezas de aquí que la verdad me hubiera gustado que se pudieran angular diagonalmente ya que así se ve en la serie pero bueno qué más da ahora aquí en la parte de los pies vamos a deslizarlo así ya que aquí están un orificio con poste y el otro lado es el orificio con el poste vamos a hacer lo siguiente vamos a rotar de esta manera así el otro pie también y vamos a angularlo hasta aquí aquí verán unos postecitos que eran estos postes eran los que sujetaba aquí y eso se van a encajar ahí justamente rotamos y aquí verán un perno adentro que eso es para deslizar todo lo que sería la llanta y rotamos así y subimos el pie lo mismo vamos a hacer aquí subimos rotamos y acomodamos el pie y detalles que yo soy un poco tiquismiquis en estas partes es que bajemos esto y bajemos esto ya quedaría las rodillas bien anguladas y el modo robot terminado una figura que realmente valió la pena la espera porque me encanta espero conseguir eh, las otras dos versiones el Dark Energon y el Dead End espero y ustedes se preguntan dónde se guardan las espadas en el modo robot se guardan justamente aquí yo los angulo de esta manera porque al hacer los stop motion descubrí algo es que si deslizamos esto de nuevo como para transformar el brazo agarramos esto uy no se está viendo nada disculpen podemos eh, meter bien así es originalmente y se queda ahí estático pero si deslizamos el conector podemos hacer esto y Ay, no perdónenme me confundí de lado se angula mirando hacia aquí así para poder deslizar Uy. no me hagas quedar mal Will Jack y se pueda quitar la espada sin dificultad no se va a romper pero obviamente tengan cuidado al hacer eso 
ya que algunos pueden romperlos por una fuerza excesiva que pueden ponerle pero ahí lo tenemos al buen de Jackie como diría Bullhead me gustaría tener a Bullhead First Edition, espero conseguirlo algún día pero ahí lo tenemos, una figura muy limpia, no tiene nada de Kibu obviamente lo único que comprometió en el modo robot es estas piezas de aquí que se notan por ser los cristales, pero fuera de eso es una figura muy limpia y muy bien detallada Compartir el tamaño antes de, con las articulaciones. Sun Whip de Sitch. Otro compañero Autobot eh, sería Cliff Jumper, la versión Terror Con. El otro Breaker que es, así lo denominaron en, los últimas tem en la última temporada Ultra Magnus eh, las escalas para mí se hacen o sea, si sí me agrada la escala no es algo que hubiera preferido que Ultra Magnus sea más alto o más pequeño para mí si sí funciona la escala con su rival Sunweb Pocos van a recordar esa icónica escena de la pelea en el desierto por... Creo que era la reliquia o... No recuerdo para qué, pero la cosa es que tenía que ver Ratchet hackeando a Laserbeak. Ahí lo podemos ver. Le levanté un poco lo que serían los pies de gallina porque si lo acomodo de nuevo como antes. Eh, es más pequeño que Will Jack. Y... Por último, Vecon First Edition. Son casi el mismo tamaño. Eh, prácticamente el First Edition con el, la versión RIT de este Vecon son casi del mismo tamaño. Así que se darán una idea de que son igual del tamaño. En cuanto a articulaciones, vamos a quitar las espadas para que no estorben. Eh, gira 360, pero por estos paneles que serían de los cristales, choca con esto de aquí. Y solo gira menos de 90 grados los, las manos, pero si angulamos lo, esto para volver a transformar, así, gira un poco más. Aquí adentro está como un deslizador para rotar así. Está en un ball joint esta pieza, pero no ayuda mucho. Eh, aquí puede levantar un poco, puede flexionar un poco. Lo que sí tiene articulación es aquí en los pies, que puede rotar así. Puede rotar un poquito hacia el otro lado. Tiene buen rango para bajarlo. Eh, aquí en las muñecas tiene articulación de 360 porque está en un bull joint. Si no me creen aquí adentro pueden verlo y comprobarlo. Ahí está el bull joint. Además de que tiene una articulación aquí. Por un pin o un perno. Y por último la cabeza. Eh, puede levantarla hacia arriba. Puede bajarla un poquito. Puede eh, hacer esto. Y tiene 360 de articulación sin dificultad. Y eso sería todo lo que nos puedes presentar eh, Will Jack. Conozco de un upgrade de Doctor Wu, pero ya no creo conseguirlo porque ya pasó demasiado tiempo. Donde mejoraba las espadas. Venía otra, cara, otra carita para ver su boca y no el Battle Mask y sus granadas características de este muchachón y voy a hacer un corte nos vemos y bueno ahí tenemos al buen de Will Jack versus eh, Soundweb y como dije hace una buena escala con el Jet Vehicle por eso no lo quise transformar eh, como algunos recordarán cuando él escapa de la nave de Decepticon él se monta en uno de ellos y personalmente hace una buena escala en mi opinión no sé si ustedes también lo crean pero ahí lo tienen si tienen la oportunidad de conseguir estas dos grandiosas figuras el Sandwich de Reed y este Will Jack se los recomiendo no lo duden en hacerlo prefiero que compren esto que un Studio Series porque los Studio Series no valen mucho la pena lo pueden conseguir cualquier otro día, pero figuras así no se encuentran muy seguido. Esto sería todo, recuerden suscribirse, dejar un like 
Y recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales que están en la descripción. Si me quieren preguntar algo, quieren ver algo nuevo que esté comprando o algunas cosas que publique y no pueda ponerlo en YouTube. Y hasta pronto. Bye.